దెర్ ఆర్ ఫోర్ స్మాల్ యానిమల్స్ దేవుడు వాటి నుండి మనకు నేర్పించాలని నాశపడుతున్నాడు అవి మనకన్నా చాలా చిన్నవి మొదటిగా చేమలు ఈరోజు దేవుడు చేమల దగ్గర నుంచి మనతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాడు ఈరోజు చేమ వచ్చి మనకు ప్రసంగం చెప్పింది అనుకో ఏమని చెప్తుందో ఏనండి చేమ ఏమని చెప్తుందో తెలుసా నిన్ను నీవు సిద్ధపరుచుకో ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ ఈస్ అ లెసన్ ఫ్రమ్ యాండ్స్ ఏ కాలంలో ఏ సమయంలో ఏది చేయాలో అది చేయండి సమృద్ధి కలిగే సమయం ఉంది కరువు కాలం ఉంది మంచి హార్వెస్ట్ టైం ఉంది వర్షాకాలం ఉంది చేమలు చూస్తే డిలేట్ గ్రాటిఫికేషన్ అనేటప్పుడు ఎలాగ ఉంటుంది అంటే సమృద్ధి ఉన్నప్పుడు అవి పని చేస్తూ ఉంటాయి మిగిలిన జంతువులు చూసి ఏంటి పిచ్చా వీటికి అన్ని సుఖంగా ఉంటాయి ఇవేంటి పిచ్చిలాగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఏ రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు కదా అవి అంటే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం నేను పనిచేస్తా కానీ అవి పనిచేసి ముగించి కాలం మారిన తర్వాత వర్షాకాలంలో మిగిలి అన్ని పస్తూ ఉంటాయంట తిండి దొరకదు ఆహారం దొరకదు వర్షానికి బయటికి వెళ్తానికి లేవు కానీ చేమలు ఏం చేస్తుంది తెలుసా చక్కగా కూర్చుని తినుకుంటా విందు చేసుకుంటుంది అంట ఓన్లీ రెస్ట్ ఎంజాయింగ్ టైం ఈరోజు వాట్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ టు ఎంజాయ్ మీరు ఏదైనా సాధించారా ఎంజాయ్ చేస్తానికి మీ జీవితంలో ఇది నేను చేశాను దేవుడు నాకు ఈ కృపణ ఇచ్చాడు అని చెప్పగలుగుతారా దేవుడు కృప యోగ కాదు ఇచ్చిన కృపణ సద్వినియోగపరచగల మెనీ హ్యావ్ నాట్ యూస్ ద గ్రేస్ ద గాడ్ హెస్ గివెన్ చేమలు బలహీనమవే కానీ అవి చేసే కార్యాలు ఘనమైనవి అంట అవి ఎప్పుడు ఏ సమయంలో ఏది చేయాలో అది చేస్తుందంట ఇక్కడ మనం చూస్తాము చేమల తర్వాత ఏముంది చదవండి చిన్న కుందేళ్ళు ఏంటంట అది చిన్న కుందేళ్ళు చిన్న కుందేళ్ళు అంట చిన్న కుందేళ్ళు అంటే ఏంటి ఎప్పుడైనా చూసారా చిన్న కుందేళ్ళని అవి మామూలుగా కొండల పైన ఉంటాయండి మా అన్ని స్థలాల్లో కాదు కానీ అవి ఉన్న స్థలాలు వేరే లాంటివి ఈరోజు చిన్న కుందేళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి ఈ చిన్న కుందేళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా బండల మధ్య పర్వతాల మధ్యలో చిన్న చిన్న సందుల్లో ఉంటుంది అంట ఆ మాట ఇన్న వెంటనే నాకు ఎలా ఉండిందంటే అవును కదా సర్వోన్నతిని మహోన్నతిని చాటున నివసించువాడే ఈజ్ రెస్టింగ్ ఇన్ పీస్ అర్థమవుతుంది కదా ఈజ్ రెస్టింగ్ ఇన్ పీస్ ఎక్కడ రెస్టింగ్ ఇన్ పీస్ ఆయనను ఆశ్రదిస్తే అందుకనే ఏ దేవుడే మన కొండ మన బండ మనకంత ఆయనే హీఈస్ ద రాక్ వా అవి చిన్నవి కానీ అవి ఎక్కడ ఉంటాయంట బండ సందుల్లో ఉంటాయంట బండల్లో ఉంటాయంట కొండల్లో ఉంటాయంట ఎక్కడైనా ఏదైనా హానికి వస్తా సల్లని అందరూ దూరిపోతాడంట చిన్న కుందేళ్ళు చిన్నదే దాని గురించి చదవండి చిన్న కుందేళ్ళు బలము లేని జీవులు అయినను అవి పేటు సందులలో నివాసములు కల్పించుకొను వీటి గురించి చూస్తే ఈ సందుల్లో నివసిస్తాయి అనేటప్పుడు ఈ కుందేలు గురించి కొంచెం చదువుతాయి చిన్న కుందేలు గురించి ఇవి ఎట్లా అంటే అవి బయటకు వచ్చే ప్రతిసారి బయట జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుందంట కానీ అదే సమయంలో నేను ఎట్టి వెళ్తే టక్కని పరిగెత్తగలుగుతాను ఏదన్నా నన్ను పట్టుకుంటాకి వస్తే ఏ పక్షాన నన్ను పట్టుకుంటాకి వస్తే నేను ఎట్టు పరిగెట్టాలి మనసు ఎప్పుడు అక్కడే ఉంటుందంట ఆల్వేస్ ఫోకస్డ్ వేర్ ఇస్ అ డెస్టినీ పాయింట్ నేను ఎక్కడ చేరాలి ఎక్కడ నాకు క్షేమము ఈరోజు ఒక మాట మీకు ఎక్కడ క్షేమము మీరు ఎరుగుదరా ఎవరిని నమ్మాలో ఎరుగుదరా ఎక్కడ దక్కోలో ఎరుగుదురా ఎందుకంటే ఈ చిన్న కుందలకి స్పెషల్ ఏంటంటే దే హైట్ దెమ్ సెల్ఫ్స్ వారిని వారు దాక్కుంటారంట దాచిపెట్టుకుంటారంట వాళ్ళని దే హైట్ ఒక ఈగల్ ఫాస్ట్గా వస్తారంట పైన నుండి ఒక వల్చర్ ఫాస్ట్గా వస్తారంట పట్టుకోవాలని పైన నుండి సర 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 అని దూరిపోతాయంట సర 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 అని సందులు దూరిపోతాయంట బండల్లోకి ఈరోజు ఆపద వస్తే ఎక్కడికి పరిగెత్తాలో మీకు తెలుసా అండి అందరు క్వశ్చన్ మార్క్లో ఉన్నారు you better know you better discover it you better stay there know the safety of it experience the presence of it then when trouble comes you know where to run ee roju ee chinna kundal dar nunchi cheppalante chinna kundal manaku cheptaru entante position yourself ninnu siddhanga pettuko nu edana tinta unnava siddhanga pettuko ikkadu vachi tinta unnava siddhanga pettuko endukante nu parigettalante ekkada parigettalo nu telavali nu vellalante ekkada vellalo telavali నీ పరుగు కరెక్ట్గా నిన్ను దాచేలాగా చేయాలి ఈరోజు మన జీవితంలో మనం ఏది చేసినా కూడా కీడు ఉంటుంది మేలు ఉంటుంది అండి కానీ కీడు సమయంలో హౌ ఐ యూ టాలింగ్ ఇట్ ఈరోజు చాలామంది జీవితంలో ఎన్నో గొప్పవి చేద్దామని ప్లాన్ చేస్తారు ఐ వాంట్ స్టార్ట్ ఎ న్యూ బిజినెస్ అంటారు చాలామంది చూసి ప్రేయర్కి అడుగుతారు ఐ ప్లాన్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ బిజినెస్ అని అంటే నేను మామూలుగా అడుగుతాను హవ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఫాల్ అని అంట ఏంటి ఫాల్ అంటారు 
నువ్వు ఎంత పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్ అయినా అప్పు ఉంటుంది డౌన్ ఉంటుంది డౌన్ని నువ్వు మేనేజ్ చేయగలుగుతానికి సిద్ధపడితే అప్పు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావు అప్పులో నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు బెనిఫిట్సే కానీ డౌన్ ఫాల్లో సస్టైన్ చేయాలి చూడు అది సిద్ధపడకుండా నువ్వు దిగావు అనుకో ఉన్న మొత్తం కొట్టుకుని పోతావు యు రియలీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్లానింగ్ హౌ కెన్ యూ సస్టైన్ ద లోవర్ పీరియడ్ హౌ కెన్ యూ ఫాలో అప్ ద లోవర్ పీరియడ్ హౌ కెన్ యూ సస్టైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అదర్స్ హూ ఆర్ విత్ యూ ఇన్ ద లోవర్ ఫేస్ ఇది చాలా ముఖ్యమండి ఈ ప్లానింగ్ అంటే ఉండలేదు మనుషుడికి ఆ కామన్ వర్డ్ ఏమైపోతుందంటే అడుక్కో అవసరం వచ్చిందా పది మందికి ఫోన్ చేయి డబ్బులు ఇస్తావా డబ్బులు ఇస్తావా డబ్బులు ఇస్తావా డబ్బులు ఇస్తావా అప్పిస్తావా 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 లోన్ 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 ఎన్ని లోన్లు ఎన్ని సమస్యలు ఎన్ని అప్పులు ఎంత కష్టం నష్టం తంత అండి మీరే చెప్పండి మనుషులు అప్పులు చేసిన వాళ్ళు అప్పుల నుంచి బయట పడుతున్నారా కనబడుతుంది అసలే అప్పు చేసిన వాడికి ఏమవుతుంది తెలుసా ఒక అప్పుతో ఊరు కూడా అప్పు తర్వాత అప్పు అప్పు తర్వాత అప్పు అప్పు తర్వాత ఎందుకంటే అప్పు చేసేటప్పటికి సుఖం రుచి అవుతుంది ఆహా ఇంత సులభంగా వచ్చేస్తాయి డబ్బులు కట్టుకోవచ్చులే కట్టుకోవటానికి స్ట్రాటజీ ఉందా కట్టుకోవటానికి స్ట్రాటజీ ఉందా లేదు ఎట్లా కడతావు తెలుసా తెలీదు మరి ఎందుకు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కావాలి కదా తీసుకో జాగ్రత్త ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ వెరీ అన్వైస్ కానీ ఈరోజు దేవుని వాకి తెలియజేయబడుతుంది చిన్న కుందేల నుండి తెలియజేయబడుతుంది ఏంటంటే రీప్రొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్ పొజిషన్ యువర్ సెల్ఫ్ సేఫ్ ఎందుకంటే పోరాటాలు ఉంటాయి కష్టాలు ఉంటాయి నష్టం వస్తుంది కానీ ఆ సమయంలో తేలా కలిగిన యూ కెన్ యూ సస్టైన్ దట్ ఫేజ్ వితౌట్ ప్రాబ్లమ్ డూ యూ నో వేర్ టు రన్ డూ యూ నో వేర్ యువర్ రెఫ్యూజెస్ కెన్ యూ స్టే స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ సెక్యూర్ వేర్ యూ నీట్ బి ఎక్కడ ఉండాలి అక్కడ ఉండగలుగుతారా అది ముఖ్యమండి చిన్న కుందేలు చూస్తే చిన్న కుందేలు బలహీనమే అంట చాలా బలహీనం అంట ఈరోజు మన అందరం కూడా బలహీనమే అవునా కానీ మన బలం ఎవరో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలండి అవి బలహీనం కానీ తన కొండ దగ్గరికి వెళ్తుంది తన బండ దగ్గరికి వెళ్తుంది తన సందులో దూరతుంది Do you have a place in Christ that you can go to Christ saying, God, I am not here. God, I am not here. You are 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 here. Can you sell? Tell that for sure. If you look at this small thing, you will not be able to do it. 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 They have the safest place. You will not be able to do it. మిడతలకు రాజు లేడు ఇప్పుడు ఏమేమి చూసారు చెప్పండి చేమలో రెండోది చిన్న కుందేలు మూడోది ఏంటి మిడతలు ఆ మిడతలకి రాజు లేరు అయినను అవన్నీ పంక్తులు తీరి సాగిపోవును అవి అయినను అవన్నీ పంక్తులు తీరి సాగిపోవును అబా వాటికి రాజు లేరు కానీ దే ఆల్ గో టుగెదర్ ఈరోజు మిడతల టౌన్ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి తెలుసా మిడతలను చూసేటప్పుడు అవి చిన్నవే కానీ అవి ఎప్పుడు ఆకలితో ఉంటాయంట మిడతలో కడుపు ఇంతే ఉంటుంది తెలుసా కానీ దాని కడుపు ఎప్పుడు నిండదంట మిడతల కడుపు ఎప్పుడు నిండదంట ఈరోజు దేవుడు మా అక్కడి నుంచి నేర్చుకోమంటున్నాడు మిడతల దగ్గర నుంచి నేర్చుకోమంటున్నాడు నెవర్ గెట్ ఎన్ఎఫ్ నెవర్ సే ఐఎమ్ డన్ నెవర్ సే ఇట్స్ ఓవర్ ఈరోజు చాలామంది జీవితంలో ఏదో ఒక చిన్న చదువు చదివారా ఏదో ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నారా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ పట్టణాల నుంచి ఏదో ఒక ఐటీ పోస్ట్ సంపాదించుకున్నారా అయిపోయింది సెటిల్ లైఫ్ సెటిల్ ఒక వెయ్య లేకపోతే రెండు వేల స్క్వైర్ ఫీట్ ఇల్లు లేకపోతే ఒక మూడు వేల స్క్వైర్ ఫీట్ ఇల్లు ఒక కారు భార్య బిడ్డలు అంతే అయిపోయింది లైఫ్ సెటిల్ ఇంకేంటి రోజు రొటీన్ ఏంటి పొద్దుట తొమ్మిది గంటలకు ఉద్యోగం ఐదు గంటల వరకు ఉద్యోగం దాని తర్వాత ఏంటి యథావిధి పని ఇంకా ఏం దృష్టి ఉండదు వారు ఎప్పటికైనా ఎదుగుతారంటారా పది సంవత్సరాలు తిరిగి చూడండి అక్కడే ఉంటారు ఇరవై సంవత్సరాలు తిరిగి చూడండి అక్కడే ఉంటారు యాభై సంవత్సరాలు తిరిగి చూడండి అక్కడే ఉంటారు ముసల వయసు వచ్చిన తర్వాత ఏముంటుంది అప్పటికి వాళ్ళు ఇల్లు డొక్కే బండి ఎప్పుడు అవుట్ ఏం మిగులుతుంది సో పీపుల్ ఆర్ నెవర్ హంగ్రీ ఫర్ న్యూ థింగ్స్ దేవుడు అంటాడు ఇక్కడ నుండి నేర్చుకో గెట్ మోర్ గెట్ మోర్ అచీవ్ మోర్ ఎక్కువ సాధించు ఎక్కువ పోరాడు ఒక ఎత్తు నుంచి ఇంకొక ఎత్తు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక ఎత్తు వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేయి పోరాడు కష్టపడు బీ హంగ్రీ బీ హంగ్రీ రాజులు భయపడతారంట ఎందుకంటే వచ్చే అనుకో వీటిని మనం ఆపలేమయ్యా బాబు ఆపలేమో మిడతలు వస్తున్నాయంటే ఆపలేమో ఈ మిడతలు రాజులు చూసి భయపడే అంత భయం కలిగిస్తున్నాయంటే కారణం ఏంటి తెలుసా అవి తనుకుని వస్తున్నాయి కాదు అవి సిద్ధపడి ఉంటాయంట 
అవకాశం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుందంట ఎక్కడికి వెళ్ళి దోచుకుందామా అని చూస్తుందంట ఎక్కడికి వెళ్ళి తినవలసిందంత తిందామా అని చూస్తుందంట ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోదామని చూస్తుందంట ఈరోజు మెడతలు చెప్పాలంటే మనకి చెప్తుంది ఏంటి తెలుసా ప్రొపల్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పచ్చు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నిన్ను నువ్వు గింటు తొయ్యి పుష్ నీకు నువ్వు పుష్ చేయాలి ముందుకు వెళ్ళాలి నువ్వు నేను ఎవరో పుష్ చేస్తాం కాదు ఎవరో గెండుదాం కాదు ఎవరో నా రాబాబు నిన్ను తోస్తాను కాదు యూ నీ టు పుష్ యూర్ సెల్ఫ్ యూ నీ టు ఫైట్ యూ నీ టు గో నీవు తీయాలి మొదట అడుగు మిడతలు చూస్తేనండి అవి ఆ ఆశకి ఎలాగ ఉంటాయంటే సడన్గా గాలి వస్తుంది తెలుస్తుందంట గాలి వస్తుందంట తుఫాన్ గాలి టొరనెంటోస్ గాలి పెద్ద గాలి ఎక్కడన్నా వచ్చిందనుకో అన్ని మిడతలు బయటకు వచ్చి రెడీగా ఉంటాయంట ఆర్మీగా నిలబడతాయంట మనమందరం కలిసి చేయవలసింది చేద్దామని సిద్ధపడతాయంట ఎందుకంటే మిడతలకు అన్నీ తెలుసు ఒకటికి వెళ్ళిందా చచ్చిపోతుంది ఒక్క దెబ్బతో కొట్టి చంపేస్తారు కానీ మనం కలిసి వెళ్ళామా ఎవ్వరూ మనల్ని ఆపలేరు ఈ మాట చెప్తాం తో నాకు అదే గుర్తొస్తుంది నిజంగా సంఘము చేరతేనండి సంఘాలు కలుస్తేనండి దేవుని బిడ్డల ఐక్యతతో వస్తేనండి ఎవరన్నా ఆపగలరా అందుకని అప్పవ అది కలవనవకడం చూస్తాడు అందుకని మ్యాక్సిమం దూరంగా పెడతాను చూస్తాడు భేదాలు పెడతాను చూస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎప్పుడైతే సంఘం కలుస్తుందో మామని వాక్యం చూస్తామండి సంఘం కూడి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు చెరసాలలో ఉన్న పేతురు బయటకు వచ్చాడంట ఎలాగో వచ్చాడు ఆయన తెలిసి వచ్చాడా ఈవెన్ బిఫోర్ హీ ఈవెన్ రియలైజ్డ్ ఇట్ హీస్ అట్ ద మెయిన్ అవుట్ డోర్ ద సిటీ ఎంట్రన్స్ గేట్ ఎలాగా ఆయన సంఘము ప్రార్థన చేస్తా ఉంటే దేవుని దోత వచ్చి ఆయన తీసుకుని ఆయన ఇంకా దర్శనం కళ్ళలో ఉన్నాడు అనుకున్నాడు సడన్గా మేల్కునే దేవుడికి సిటీ గేట్ దగ్గర ఉన్నాడు ఈరోజు సంఘం ఐక్యత ఎంతో గొప్పదండి సంఘం ఐక్యత మాత్రమే కాదు కుటుంబ ఐక్యత కుటుంబాల ఐక్యం ఉందా మీ కుటుంబాల ఐక్యత ఉందా కుటుంబం కలిసి ఒక నిర్ణయం మీద రాగలుగుతున్నారా ఎన్ని కుటుంబాల్లో భేదనండి భర్త ఒకటి అంటే భార్య ఒకటి అంటుంది భార్య ఒకటి అంటే భర్త ఇద్దరు కలుస్తేనే కదా అందుకని దేవుడు అక్కడ చూడండి ఎక్కడ ఇద్దరు లేకపోతే ముగ్గురు నా నామలు కూడి ఏదైతే ఈ భూమి పైన బంధిస్తారో పరలోకంలో బంధించబడుతుంది ఏదైతే ఈ భూమి పైన విడిపిస్తున్నారో పరలోకంలో విడిపించబడుతుంది ఇట్ ఈస్ యూ కమింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూ ఫైటింగ్ వాట్ యూ టుగెదర్ ద పవర్ ఆఫ్ టుగెదర్నెస్ కలిసి చేస్తారో క్రియ కార్యం జరుగుతుంది are you ready to take every opportunity ahead of you ee roju medatal adu kuda cheptunna take every opportunity prathi avakashana sadhyam parchuko prathi avakashana swatantrinchuko prathi avakashana sadhinchuko ee roju chaala mandi avakashalanu vidichipetestharandi avakashalanu sadhyam parchukuntledandi avakashalanu kolipothunnarandi rape chaadanle tarvata chaadanle inko sari chuddanle ipudu manasu ledhu phone lo maatladtanaga tarvata maatladtanle avakasham kolipothunnaru but god is trying to tell you today use every opportunity use every opportunity chivaraga chuste entanta chadavandi pallini cheetito neevu pattukonagalavu pallini neevu cheetito pattukogalavu gaani ainanu raajula grahamulalo adi undunu ekkada untadanta raajula telugu bible aithe balli ani undi english bible aithe spider ani undi inko maatla cheppalante lizards gurinchi maatladutunaru the category of lizard balli స్పైడర్స్ ఇవన్నీ చూస్తే ఎంత ఉంటుంది ఇంతే ఉంటుంది ఇట్లా పట్టుకోవచ్చు అవునా కానీ అవి ఉండే స్థలాలు చూడండి ఈరోజు దేవుడు అంటున్నాడు నీ తలంపులో నీ అవకాశంలో నీ చేతులు ఉన్నాయి నీవు నా చిత్త ప్రకారం నువ్వు పైకి వెళ్తావా లేకపోతే కిందే ఉంటావా రాజ్యులు ఉన్న స్థలంలో రాజ్య గృహాల్లో ఉంటావా లేకపోతే సామాన్యంగా మీడియా కర్ లైఫ్లోనే ఉంటావా ఈరోజు పీపుల్ ఆర్ నాట్ హంగ్రీ టు గ్రో పీపుల్ ఆర్ నాట్ రియల్లీ హంగ్రీ అండ్ ప్యాషనేట్ టు అచీవ్ మోర్ ఎందుకంటే ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత పీపుల్ ఆర్ షో యూస్ టు ఫేక్ లైఫ్ ప్రిటన్ లైఫ్ ప్రిటన్ లైఫ్ లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనట్టుగా ఏడుపులో ఉంటారు సంతోషంగా స్మైల్గా ఫోటో పెడతారు అవును కదా తినడానికి తిండి ఉండదు ఏదో పెద్ద ఉన్నట్టుగా ఫోటోలు వేసుకుంటారు ఉన్నదానికి పెట్టేదానికి పోస్ట్ సంబంధమే ఉండదు యూ సీ పీపుల్ లైక్ టు ఫేక్ లైఫ్ ఎవ్రీ డే మనుషుడు ముందు ఏం లేనివాడు అన్నీ ఉన్నట్టుగా 
అందుకని ఈ మధ్య చెప్తున్నారు చూడండి అన్నీ కలిగిన వారు ఏం లేనట్టుగా కనబడతారంట అన్నీ కలిగిన వారు ఏం లేనట్టుగా చూపించుకుంటారంట ఏం లేనోడేమో అన్నీ కలిగినట్టుగా చూపించుకుంటాడంట బికాస్ ఫేక్నెస్ ఈజ్ మోర్ కామన్ ఇన్ వరల్డ్ కానీ దేవుని బెట్ట ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉంటాడండి నమ్మేవారు హలో చెప్తామా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఘనంగా పెడతా ఘనంగా నిలబడండి మనుషుడు ఏడుస్తాడని భయపడాల్సిన అవసరం లే బాధపడాల్సిన అవసరం లే దేవుడు ఇవ్వలేదంటే దేవుడు పరీక్షలో పెట్టాడంటే నేను పరీక్షలో నన్ను వస్తాను తప్పకుండా వస్తాను నన్ను చూసి నవ్వద్దయ్యా వస్తాను నేను పడ్డానేమో కానీ లిగుస్తాను ధైర్యంగా చెప్పాలి ఈరోజు పీపుల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు జస్ట్ లివ్ అ ఫేక్ ప్రిటెండ్ మీడియా ఒకటి లైఫ్ గాడ్ ఇచ్చింగ్ నో నువ్వు ఎలాగ ఉంటావు రాజ్య గృహాల్లో ఉంటావా నువ్వు సామాన్యుడివే చిన్నవాడివే ఇక్కడ ఉండగలిగిన కెన్ యూ బట్ కెన్ యూ రీచ్ హై ఈరోజు ఈ లోకంలో హై రీచ్ అనేది ఆశ లేకపోతే పరలోకం రీచ్ అవుతారంటారండి పరలోకం రీచ్ అవుతారంటారా దేవుడు అంటున్నాడు పరలోకంలో మీకు మ్యాన్షన్ సిద్ధపరిచాను అయ్యా అసలు ఈ లోకంలో నేను హెచ్చించబడాలన్న ఆశ ఆశ లేని వాడికి పరలోకంకి వెళ్ళాలన్న ఆశ ఉందంటారా ఐ రియలీ డౌట్ చాలా మందికి ఎలా ఉంటుంది పరలోకంలో కాలు పెడితే చాలు అండి అడ్డుకు పెడితే చాలు అక్కడ ఫుట్బోర్డ్ కొట్టినా చాలు పర్వాలేదు చాలు నాకు అక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద అన్న పడుకుంటాను బంగారం అంట కదా బంగారం మీద పడుకుంటాను కొంతమంది ఎక్స్ట్రీమిటీలు అండి కొంతమంది అంటారు ఇందుకు బంగారం మీకు బంగారం వద్దు బంగారం వద్దు ఈ రకం కొంతమంది ఉంటారు బంగారం పెట్టుకోవద్దు రింగు కూడా పెట్టుకోవద్దు పెళ్లి రింగు కూడా పెట్టుకోవద్దు ఇందుకు బంగారం బంగారం వద్దు అక్కడంత బంగారం కాలు కింద ఉంటుందండి అయితే ప్రకటన గ్రంథం సరిగా చదవలేదేమో వారికి బంగార కిరీటాలు కూడా ఉన్నాయంట అంటే కిరీటాలు కూడా వద్దా యు సి యు ట్రై టు డిఫైన్ వర్డ్ యాజ్ ఫర్ యువర్ ఓన్ థాట్స్ ఓన్ ఇమాజినేషన్స్ నో ఒకరిని హెచ్చించేది దేవుడే తగ్గించేది దేవుడే నమ్మేవారు హలో చెప్తామా కష్టపడాల్సింది మన బాధ్యత అండి ప్రారంభం అక్కడే ప్రారంభించా మనం చేయవలసింది మనం చెయ్యాలి యుద్ధం ఏ హోవా అది కానీ యుద్ధంలోకి వెళ్ళి నిలబడాలి కత్తి చేతులు పట్టుకోవాలి ఒక ప్లాన్ స్ట్రాటజీ సిద్ధపాటు ఉండాలి ఇస్రాయిల్ని కూడా చూస్తాము దేవుడు యుద్ధానికి ప్లాన్ ఇస్తాడు యుహోష్వాకి ప్లాన్ ఇస్తాడు నువ్వు అడుగుపెట్టిన స్థలాన్ని స్వతంత్రించుకుంటావన్న దేవుడు అడుగుపెట్టిన స్థలంలో ఎలా స్వతంత్రించుకోవాలో ప్లాన్ కూడా ఇచ్చాడు ఈరోజు మనం అంటున్నాం ఐ డోంట్ వాట్ ప్లాన్ ఒకసారి దేవుడు ప్లాన్ ఇచ్చాడు ఇంకోసారి చూస్తే యహోష్వా ప్లాన్ వేస్తాడు దేవుడు ప్లాన్ అవ్వలే హీ హ్యాడ్ టు ప్లాన్ ఈ నూతన సంవత్సరంలోకి వెళ్తున్నామన్న మనం ఈ సంవత్సరం మొత్తంలో ఏం సాధించు ఏంటి ఆశపడుతున్నాం ఎక్కడికి వెళ్ళాలని చూస్తున్నాం ఏం చేయాలని చూస్తున్నాం హౌ ఆర్ యూ గోన్ డూ ఇట్ నిజంగా మన జీవితం కానీ దేవుడు వాక్యానుసారంగా ఈ నాలుగు రెండు చిన్న జీవుల దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటే చాలండి మనందరి జీవితాలు మారిపోతాయి అవునా కదా దొరికిన ప్రతి దానికి సిద్ధపరచుకో 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 సిద్ధపాటు ఉండాలి సిద్ధపాటు ఉండాలి సిద్ధపాటు ఉండాలి సిద్ధపడి కార్యాన్ని చేయి సిద్ధపాటు లేకుండా కార్యం చేయొద్దు సిద్ధపడి యుద్ధానికి వెళ్ళు సిద్ధపడకుండా యుద్ధానికి వెళ్ళద్దు తప్పకుండా ఓటమే ఓటమి వచ్చింది ఇందుకు అనే క్వశ్చన్ లేదు అక్కడ అదే సమయంలో ఇండి రీపొజిషన్ పొజిషన్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ద రైట్ వే యూజ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ టేక్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఆపర్చునిటీ బీ హంగ్రీ నేను చెయ్యాలి నేను సాధించాలి నేను చెయ్యాలి నేను సాధించాలి నేను ఏదంటే అది చేయాలి ఏది దొరికినా చెయ్యాలి ఏ అవకాశం దొరికినా సద్వపరచుకోవాలి చాలు అన్న మాట కాదు చెయ్యాలి దేవుడు నాలో పెట్టిన సమస్తం నేను చెయ్యాలి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ప్రతి తలాంత నేను వాడాలి ప్రతి ఒక్క విషయంలో నేను ప్రయోజకుడిగా యోగ్యరాలుగా యోగ్యునిగా హెచ్చించబడాలి ఈరోజు అడి ఊహించి వాటి కంటే గొప్ప కార్యం అత్యధికమైన కార్యాలు జరిగించే దేవుడు అండి ఆయన చిత్తము ఆయన కార్యము మన అందరి పట్ల గొప్పది ఆయన చిత్తంలో జీవితం ఆయన చిత్తంలో నడుద్దాం దయచే స్థలం నుంచి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందామండి దేవా నీవు నా పట్ల ఏ చిత్తం కలిగివో అది నాకు బయలుపరిచేయ్యా నీ దృష్టికి తగినట్టుగా జీవించే కృపను నాకు దయచేయ్యా నీ తలంపులు తగినట్టుగా జీవించే భాగ్యాన్ని నాకు దయచే ప్రభా దేవా నీవు ఏదైతే నా జీవితంలో చేయాలని ఆశపడుతున్నావు అన్నీ చేయాలయ్యా నువ్వు ఇస్తున్న ప్రతి అవకాశం సన్నివపరచుకున్న కృప నాకు దయచే ప్రభా దేవ వచ్చే సంవత్సరం బట్టి లోకమంతా భయంతో ముందుకెళ్తుందేమో కానీ దేవ మాకు నిశ్చయత దయచే ప్రభా నాకు నిశ్చయత దయచే ప్రభా ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ద షూరిటీ దట్ మై గాడ్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ మై నీడ్స్ కానీ ఆయన ఇచ్చే ప్రతిదీ నేను పొందుకుంటాను ఐ విల్ రిసీవ్ ఐ విల్ ఈట్ ఐ విల్ టేక్ ఐ నీడ్ మోర్ దేవ నేను ఆకలితో ఉన్నాను నన్ను ఆశీర్వదించు నన్ను బలపరచు నన్ను వాడుకో నన్ను లేవనెత్తు 
యూజ్ మీ లాడ్ యూజ్ మీ లాడ్ అడగండి దేవుడు నన్ను వాడుకో ప్రభా నా జీవితంలో తలుపులు తెరువయ్యా నువ్వు తెరిచే ప్రతి తలుపులు నేను నడుస్తానయ్యా ఐ విల్ వాక్ త్రూ ద పాత్ దట్ యూ ఓపెన్ లాడ్ దేవుడు అన్నాడు నేను తలుపు తెరుస్తాను నడవలసింది నువ్వే ఈరోజు ఎంతోమంది నడుస్తానికి సిద్ధంగా లేరు అందుకని ఒక తలుపు తెరబడి ఆ చిన్న గదిలోనే ఆ చిన్న స్థలంలోనే ఆ చిన్న ఉద్యోగంలోనే ఆ చిన్న జీవితంలోనే అల్పమైన దాంట్లోనే నిలబడిపోతున్నారు దేవుడు అంచెలంచెలుగా హెచ్చించే దేవుడు అండి క్రమక్రమంగా వర్తలింప చేసే దేవుడు అండి రాత్రి రాత్రికి అన్ని ఇచ్చాడు సంవత్సరాలు తరిపిన తర్వాత రాత్రికి కావాలన్న చరిత్ర మారుస్తాడేమో కానీ ఆయన అంచెలంచెలుగా హెచ్చించే దేవుడు he wants to see how capable are you what is your capacity what is your capacity how much can god trust you how much can god open his hand towards you yenta ayina chey mi vaipu chaachagalutadu god will never waste anything devudu edi vertha parchadandi every perfect gift every good and perfect gift comes from above prathi manchidi paripurnamaindi devudu devarunchi pain nundi vastadanta tandri anugrahinchadanta దేవుడిచే ఆ పరిపూర్ణమైనది వ్యర్థపరిచే వారి చేతుల్లోకి ఇవ్వడండి ఓన్లీ హూ కెన్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూస్ ఇట్ వెల్ యూల్ గివ్ ఇట్ అందుకని ఒక తలాంతు దగ్గర ఉన్నవాడికి అది కప్పి పెట్టిన దానికి ఉన్నది కూడా తీసి పది తలాంతులు చేసుకున్న వాడి దగ్గరికి ఆ ఒక తలాంతు కూడా ఇచ్చాడు ఈరోజు మీరు కొంచెం నమ్మకం ఉంటే అధికమైన వాటి పట్టి అధిపతిగా చేస్తాడండి దేవుడు యూ వాంట్స్ టు బ్లెస్ యూ మోర్ లీడ్ యూ మోర్ take care of everything every opportunity devu nadagandi deva nannu nadipinchu prabha nannu balaparchu prabha na chey padko prabha nu nannu balaparustha nenu chestanu ayya nannu balaparchu ani batti naaku samasthamu sadhyamu prabha you bring the wind lord i'm ready to fly lord you bring the wind lord i'm ready to kick myself out lord i will take away from my comfort zones lord ప్రయాసపడాల్సినప్పుడు ప్రయాసపడతా విత్తాల్సినప్పుడు విత్తుతా చేర్చాల్సినప్పుడు చేరుస్తా చేమలను చూసి నేర్చుకోమంటున్నావు చేమలు బ్రతుకులాగా బ్రతకమంటున్నావయ్యా దేవా చిన్న కుద్దెల్లాగా నీ మీద ఆధారపడమంటున్నావయ్యా నీ దగ్గర దారకబడి ఉండమంటున్నావయ్యా దేవా అదే రీతిగా దేవా మా జీవితాల్లో మిడతల్లాగా ఉండమంటున్నావయ్యా ప్రతి అవకాశం సద్వినియోగపరచుకోమంటున్నావు ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పోరాడమంటున్నావు ఏది విడిచిపెట్టద్దంటున్నావు మా శక్తి బలం మీద కాకుండా నీ ఆత్మ నీ ఆత్మ మమ్మల్ని తీసుకెళ్లే ప్రతి కార్యాన్ని మేము చేయాలి ప్రభా దేవ అదే రీతిగా అయ్యా ఈ ఈ బల్లుని చూడమంటున్నాం ఈ బల్లుని చూడమంటున్నాం అయ్యా రాజకోటల్లో ఉంటున్నాయి కదా అయ్యా చేతుల్లో పట్టుకోగలిగిందే కానీ రాజకోటల్లో పైన నివసిస్తాయి అయ్యా నో బడి కెన్ స్టాప్ దెమ్ లాడ్ అయ్యా ఈ రోజు మా జీవితాలు హెచ్చించబడాలయ్యా వర్దిలాలయ్యా we have to go to places that nobody can stop us lord avuna ya new aashirvada stapa kaligind evaraya ayya nu mamalu levane thida mamalu ancha kaligind evaraya nu ma chey pattukunte evaraya mamalu throosi vegalutaru deva nive balaparchu nive balaparchu mamalu andarni balaparchu prabhu adagandi devunni adagandi adagandi devunni adagandi deva nanu levane deva nanu balaparchu deva naaku krupana daiche deva naaku sahayam daiche deva naaku deevana daiche పరిశుద్ధ ప్రేమ తండ్రి మా యోగికి మించిన కృపణ నువ్వు ఇస్తున్నావయ్యా ఈరోజు మా అందరి జీవితంలో నీ కృపణ అధికంగా ఇచ్చావయ్యా కనుదేవ నీ కృపణలో మేము సత్యోగపరచుకోవాలి ప్రభా నన్ను బలపరచి క్రీస్తుని బట్టి నాకు సమస్తము సాధ్యం అంటూ బలము నీది పని మాది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకుంటాను నేను సహాయం చేయ్యా నీ బలం మాత్రం పొందుకుంటే చాలు కదయ్యా నీ బలం పొందుకున్న మేము పోరాడాలి కదా ప్రభా దేవా నీ ఆత్మ ప్రేరేపణకు లోబడాలి కదా ప్రభా నీ ఆత్మ ఎట్టు మమ్మల్ని నడిపిస్తుందో అట్లా మేము వెళ్ళాలి కదా ప్రభా నీ ఆత్మకి వ్యక్తి విరోధంగా వ్యతిరేకంగా మేము తిరిగితే మాకు శక్తి లేదయ్యా మేము నాశనం అయిపోతాం ప్రభా కానీ దేవా ఐక్యతతో నీ మనస్సు నీ హృదయం నీ తలంపులు తగినట్టుగా జీవించే కృపణ మాకు దయచేయ ప్రతి ఒక్కరి జీవితం వర్దిల్లాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఎదగాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కరి జీవితం ఫలించాలని నువ్వు ఆశపడుతున్నావు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నీ కృప అధికంగా ఇచ్చావు అవకాశం అధికంగా ఇచ్చావు దీవెనలు అధికంగా ఇచ్చావు ఈ రోజు వారి చుట్టూ ఎంతో మంది ఉంచావయ్యా కానీ ఎందరో వారి జీవితాన్ని సన్యోపరచుకోకుండా నశించిపోతున్నారు ప్రభు కష్టము నష్టము వేదనలు ఏడుస్తూ ఉన్నారయ్యా కానీ దేవ ఈ రోజు ఈ వాక్యము వింటున్న వారిలో ఒక నూతన కార్యము జరిగించు ప్రభు ఒక నూతన అవకాశం ఇవ్వు ప్రభా 
when we have you we don't have uncertainty lord nee vledi jeevitham uncertainty ayya ninne kaligina memo nishayata tho jeevinchalu prabhu dhairyam tho jeevinchalu prabhu cheyavalasindi cheyvara kondalu prabhu deva samayamlo kaalamu nee vasam ayya maaku munduga em raabothundo nu verigina devudu నీ బిడ్డలను నువ్వు ముందుగానే సిద్ధపరిచి పోషించే సంరక్షించే సమస్తం సమకూర్చి జరిగించే దేవుడు ఎవరు నువ్వు మమ్మల్ని కూరుకున్నట్లయితే మమ్మల్ని వాడుకోయ్యా నువ్వు ఇచ్చిన ప్రతి అవకాశం నీ సద్యోపరిచిన శక్తి దయచే మనసు దయచే అయ్యా ఇక్కడ ఎవరు సోమర్ వారు ఉండడం వద్దయ్యా ప్రతి జీవితం వర్తిలాడయ్యా సోమర వాడు ఏమి చేయలేడు కదయ్యా నాశనమే కదయ్యా సోమరవాడు మూరు కూడా నేను ఈ వాక్యం తెలియజేస్తుంది కదా ప్రభా హార్డ్ వర్కింగ్ ఇస్ ప్రాస్పెరిటీ అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది కదా ప్రభా నీ చిత్తంలో నీ మహిమ కొరకు పోరాడి జీవించే భాగ్యాన్ని మాకు తెచ్చు హెల్ప్ అస్ నాట్ టు హ్యావ్ యువర్ ఇన్సైట్ వాడ్ నీవు ఏ రీతిగా చూస్తున్నావో ఆ రీతిగా చూడగలని దృష్టి మాకు తెచ్చే ప్రభా నువ్వు ఏ రీతిగా మాట్లాడుతున్నావో ఆ రీతిగా మాట్లాడగలిగిన మాటలు మాకు దయచే ప్రభా ఎలాగో ఒక తండ్రిని ఒక బిడ్డ ఫాలో మిమిక్ చేస్తాడు ఎలాగ తండ్రిలాగా మాట్లాడతాడు తండ్రిలాగా జీవిస్తాడు దవ మేము కూడా నీకులాగా ఉండాలయ్య మేము మీ బిడ్డల మీద ప్రభు విశ్వాసపు మాటలు మా నోట్లో దయచేయ అవిశ్వాసపు మాటలను తీసిపోయ విశ్వాసంతో జీవించే కృపను మాకు అనుగ్రహించి పని పెడుకుంటూ నీ వాక్యం మేము అందించింది విత్తుంచినగా అనేక రెట్లు ప్రతిఫలం చూడగలుగుతానికి ప్రతి జీవితం స్థిరపరచబడి భర్తలతానికి చేమల వలె చురుకు కలిగిన వారిగా సిద్ధపాటు కలిగిన వారిగా చిన్న కుందెల వలె అయ్యా మా క్షేమాన్ని ఎరిగి మా అడుగుల్ని జాగ్రత్త పరుచుకున్న వారిగా దేవా మెడతల వలె ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వపరుచుకున్న వారిగా దేవా బల్లి వలె ఉన్నత స్థానానికి ఎక్కుతానికి ఆశపడేవారుగా మా జీవితాలు అన్నీ చేయమని వేడుకుంటూ నజరడని వేస్తు నా మమ్మల్ని అడిగి విడిచినా తండ్రి ఆమెం దైవం నీ మైమా